ഓഗുമെന്റ റിയാലിറ്റി അല്ലെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എ ആർ വി ആർ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എ ആർ എന്താ വി ആർ എന്താ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംശയമാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിൽ എന്ത് ലാംഗ്വേജിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയുള്ള പലരും ഡൗട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓഗുമെൻ്റ റിയാലിറ്റി പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ആദ്യം വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില മാളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാറില്ല അതായത് ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തലയിൽ നമ്മളൊരു ഹെഡിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ഡിവ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വേൾഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ടി വി കാണുന്നത് ടി വി കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ വേറെ വേൾഡിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ പേടി പഠിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹാൻഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മുന്നിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാറ്റി തട്ടി മാറ്റാം കളിക്കാം അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വേൾഡിലാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വേൾഡുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പുതിയൊരു വേൾഡ് അതാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ വേറെ വേൾഡിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓഗുമെൻ്റ റിയാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചില ഒരു ചില ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് തലയിൽ അത് വരിക നമ്മളെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാമർ കൂട്ടുക നമ്മളെ ഒന്നുകൂടി നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി എനിക്ക് തന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് മാറ്റുക നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തലയിൽ കൊമ്പ് വരുത്തുക നമുക്ക് ആ ഫേസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ആണിനെ മാറ്റിയിട്ട് പെണ്ണാക്കിയിട്ട് പെണ്ണിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആണാക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ ഓഗുമെൻ്റ് റിയാലിറ്റി അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പം ലൈവായിട്ട് ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓഗുമെൻ്റ് റിയാലിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരാം നമുക്ക് അതായത് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്യാമറ ഇപ്പം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കേസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ക്യാമറയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാ ഒരു ഡിവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വരൽ കണ്ടു ഇത് എത്രയാണെന്നുള്ള കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാണെന്നുള്ളത് മൂന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഓഗുമെൻ്റ് റിയാലിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരെ മുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഒരാൾ ഫേസിലോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആരാണ് അയാളെ പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അയാളെ ഫേസിൻ്റെ പേ എഴുതി കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സ്ക്രീനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിലാണ് അവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണത് അത് നമ്മൾ വിർച്വലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വിർച്വലായിട്ട് വേറെ വേൾഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഗുമെൻ്റ് റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സം ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ക്യാമറയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പോലെ ഗൂഗിൾ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നാളഞ്ഞ കാലത്ത് ലെൻസൊക്കെ വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാറ്റം വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരോ എന്ന ഇന്ന ആളാണ് ഇന്ന ആളാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ അവരെ അക്കൗണ്ട് ആട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ തലയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓ ഇന്ന ആളാണ് അത് ദിൽഷാദാണ് അത് അഭിനന്ദാണ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി കാണിച്ചു ക
അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ജി എൽ പോലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രോ ചെയ്യാം എവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോറിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ വേറെ കുറെ ഓപ്പൺ ഡ്രോസ് കോർ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് ഇനി കോറിലല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യാം എല്ലാവരും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കോറിൽ എഴുതിയിട്ട് ആനിമേഷൻസ് വരയ്ക്കുക ഓപ്പൺ ജി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഈസി അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറെ ലൈബ്രറി ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് എ ആർ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ എ ആർ കിറ്റ് ലൈബ്രറി പിന്നെ ഉഫോറിയ ലൈബ്രറി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് വിക്കിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ എ ആർ ടൂൾ കിറ്റ് ഡീപ്പ് എ ആർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് ഈ ലൈബ്രറീസ് പലതും ഫ്രീ ആണ് പലതും പ്രൈസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഉഫോരിയൊക്കെ നല്ല പ്രൈസിങ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഉഫോരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെർവറൊക്കെ നമുക്ക് തരും സെർവർ അക്കൗണ്ട് തരും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് കാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റാനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സെർവർ എന്നൊക്കെ പറ്റും ഉഫോരിയ പക്ഷെ പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഗൂഗിളിൻ്റെ എ ആർ കോർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വെബിലാണെങ്കിൽ എ ആർ ജെ എസ് എന്നുള്ള ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് പണിയൊന്നും ഇതിൽ വരില്ല ഇങ്ങനത്തെ ലൈബ്രറി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും പല ലൈബ്രറീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് സാധാരണ ലൈബ്രറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഓഗ്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാമറ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് വരും അതേപോലെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരുത്തണം എവിടെ എന്ത് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരാൾ ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഒരാൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് അത് ആ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിനെയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ലൈബ്രറിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കോഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് എ ആർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പേജ് കോഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ ആർ ആപ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എ ആർ ആപ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഗിറ്റബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എ പേസ് നമ്മൾ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സാമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ട് കുറേ എണ്ണം ഇതൊരു എ ആറിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് എ ആർ വി ആർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലോട്ട് കയറാനുണ്ട് അതിൽ ഫ്ലട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കോളിൻ ആൻഡോട് വരുന്നുണ്ട് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഓസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളേതായിട്ടുള്